So Steve is the founder of Link, which is an online uh, web-based language learning system. And uh, Steve speaks 10 languages. And correct me if I'm wrong, is it more or less? Well, I, I think I can actually say that I speak 12. And I'm wow. On four. Wow. And you're learning more. Uh, yes. Wow. Yes. And Russian is one of them. Russian is my 10th. So after Russian, I did uh, Czech and uh, Portuguese. Oh, my God. <laughs> Uh, we may might speak Russian, a little bit of Russian today, because our audience is uh, Russian. If oh, you, <laughs> um, I will ask you questions in Russian, if you don't mind. I uh, see. First of all, you have a great influence on uh, my language learning because uh, myself, I'm learning like five languages. I'm just learning my fifth, yeah, which is Mandarin. Oh wow! And also language teaching because I also teach. I teach French. And it's a great, great privilege to talk to you today. Uh, yeah, and to share with other people who are going to follow this interview, um, our Russian audience. Um, but today we will be uh, talking more about the business side of the language uh, teaching and language like learning. Because most of these uh, people uh, are starting up their own businesses. So most of my questions, I have just seven questions for you today, will be about business side of language uh, or maybe any other business because I know Link is your founder of Link mm -hmm. and you have this experience. So if you don't mind, I'll be asking you questions in Russian or in English, it's up to you. It's up to you. <laughs> okay. I'll, I'll switch. <laughs> I'll ask first in English and the second in Russian. So, uh, first of all, just tell me a little bit more about yourself and your hobby, language hacking, mm -hmm. how it's all started. I don't like to use the word language hacking. No problem. Because, because I don't think there is such a thing as a language hack. All right. It takes a long time to learn a language. That's true. A mm -hmm. lot of work, a lot of commitment. Right. Uh, a lot of, uh, you know, positive feelings towards the language. Mm -hmm. So, uh, there is no shortcut. But uh, all my life, I've been exposed to languages. Mm -hmm. uh, I grew up in Montreal. Um, I studied, took my university training in France. I studied at a place called L'Institut d'Etudes Politiques in Paris. Mm -hmm. uh, I worked for the Canadian government. I was sent to Hong Kong to learn Mandarin. Wow. I worked in China. Then I worked with the uh, Canadian Embassy in Japan. And then I started my own company in the forest products industry. And I've dealt in Spain, Sweden, Germany. So I've been exposed to a lot of languages. And then uh, about 10 or so years ago, I got interested in it because I realized the, the power of the internet, MP3 players, all of the modern technology, online dictionaries. Mm -hmm. So I decided to learn a bunch of languages. And so that's where I had my uh, first exposure to Russian, Korean, Romanian, uh, and some of these other languages. Uh huh. Yes. Uh, okay. Um, you actually anticipated my second question. <laughs> My second question was in Russian. Как вы пришли к изучению преподаванию языков? Почему именно система Link? Как вы как вы ее как вы вообще пришли к тому, чтобы что Link был создан? Почему именно? Очень долгая история. Пожалуйста. Но прежде всего я я должен сказать, что сейчас я занимаюсь больше всего чешском, поэтому я думаю, что сейчас говорить по русски будет немножко сложно. Тем не менее. Да, э, почему? Потому что у нас был э, сотрудник, mm -hmm. сотрудник э, с, сотрудником э, из э, Китая. Так. И так. он очень-очень плохо говорит по-английски, mm -hmm. э, потому что, как вы знаете, у меня есть э, компания, э, это лесопильный бизнес. Mm -hmm. э, и у, у нас э, мы строили, э, э, как это сказать, software, программное обеспечение. И этот человек иммигрировал в Канаду. В Канаду? И он потерял свои деньги в аэропорту. И я решил им пригласить, чтобы им помогать. И если он хороший, он может продолжаться. И если нет, но тем не менее мы будем им немножко помогать. Mm -hmm. Он очень-очень плохо говорил, говорил по-английски, и мы создали систему, чтобы им помогать. И потом это очень естественным образом развивалось, и сейчас это не только для английского, 
она но для изучения 21 языка. 21 язык. Язык. Да. Вау. То есть это началось буквально, это был один человек с Китая или несколько? Это был один человек, и у нас, мы, у нас был сотрудник, который очень умный, и он создал это... это Обеспечение. Программу, угу. это потом, конечно, это э, развивалось на другое направление. Потому что когда мы начинали, это мы только для английских, для английских сейчас, для английского, а сейчас угу. это для 21 один язык. Вау. И это, ну, это очень сложно. Я должен сказать, это, я, я не могу сказать, что это было решение очень умные экономические решения. Это был вещи, которые я хотел сделать, и поэтому мы продолжали. Mm -hmm. что это с точки зрения бизнеса не очень выгодно. Да, можно сказать. Ага, поняла. А скажите, пожалуйста, следующий вопрос будет опять на английском. I'm sure you have many, many students online and maybe offline as well. Uh, do, uh, you already answered my question, but still, um, beside, beside this case with this um, employee, right, who was very bright and um, who just wanted to learn English, um, do you remember other students? I mean, how, how did you get your first students? Where do you get them from? Um, well, we started, uh, we, because we don't have, we're not Rosetta Stone. We don't right. Have millions of dollars to spend right so we for example here in Vancouver I had a radio program in Chinese mm -hmm. uh, to attract uh, some of the Chinese immigrant community mm -hmm. um, you know it, it's a, it took a long time I have my YouTube channel I have a blog uh, those are some of our major refers uh, we do a little bit of uh, Google uh, pay-per-click advertising but We don't find it uh, worthwhile. I mean, mm -hmm. We have to evaluate how many conversions we get compared to how much it costs us for those ads. Right. So I must say that the bulk of it is word of mouth. My YouTube channel. Uh, you know, we we uh, uh, we have these other podcasts in different languages. We have our app for uh, for the iPhone and the Android, which we sell in the Apple Store and so forth. So all of these different things are ways of getting the word out. I wrote my book, I translated it into different languages. Uh, so we have to do these kinds of things, call it guerrilla marketing. <laughs> we don't have the means to uh, spend right. a bunch of money on advertising. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, do you remember how you earned your first money in the business? How was this experience? What is, what Sorry, this experience? Well, let, let me tell you that I already have my wood business. Right. So they're not sitting there with no money Uh, you know, hoping to get people to sign up so that I can pay my bills and pay my points. Right. Mm -hmm. uh, geez, I can't remember. <laughs> uh, I can remember who, uh, my first customers in my wood business, where I went two years without any revenue. Anytime you start up a company, right. uh, you're going to go quite a while without making money. At least that's been my experience. Mm -hmm. uh, I used to work for the government and I worked for some large corporations, but then when I started my own company, Yeah, I was good two years before we had any proper revenue, and I think with the language system it took even longer. So oh. we get one person sign up and another person sign up, but we're talking very small numbers. And meanwhile, I had to pay my programmers, uh, and I'm not counting my own time, which was <laughs> you know, <laughs> it's yeah, a long, it's a long one. Does it mean that people are less motivated now to learn languages, or? No. I think probably, if anything, people are more motivated to learn languages today because, you know, we live in a, in a world that's much more connected. Right. Mm -hmm. If you're in the middle of, of, let's take the example of Russia, if you're in the middle of Russia uh, in a town and you have no prospects of meeting anyone who speaks another language. Exactly. No However, now if you're, in the, if you're in, I don't know, Yakutsk, <laughs> on the internet, you can connect with people, you, uh, you know, probably you might get motivated enough to save some money to go for a trip somewhere. Right. I think people are more connected, and, and in many cases, I know, for example, that we use, uh, we use uh, programmers from Russia and other countries, uh, whom we find uh, via outsourcing web 
our sites. So that there are opportunities, again, if we take the case of Yakuts, mm -hmm. someone lives there, could be a programmer, and could be working for companies Which in is Japan and in Britain and America and South America, and he would need to speak English. Right, to, to communicate, to right? Mm -hmm. Beg your pardon, yeah. yeah. So, I, so there's more interest in learning languages. The problem is that for every 10 people who say they would like to learn a language, for every 100 people who say they would like to learn a language, the number of people who are sufficiently motivated to mm -hmm. really take it through to, to fluency right. is very small. So a lot of people get discouraged. Uh -huh. um, the next question is again in Russian. What was the most difficult in the beginning? Вот когда вы вообще создавали всю эту систему, что было самым, какой был самый большой барьер? Ну, все сложно, потому что это мы уже, мы не, не имели опыт. Правильно. Мы, мы самое э, создание систем. Как, как делать систему, чтобы это стало привлекательным для учеников? Учеников. Хочу uh -huh. иметь учеников, да. И это мы, мы инвестировали много, инвестировали, кладили много, много денег. И, и всегда мы изменяли и улучшили системы, пытались это делать более, более эффективным, mm -hmm. а более привлекательным. Mm -hmm. Это один. И потом, это бизнес-модель в интернете, как использовать интернет, чтобы э, искать люди, чтобы... Огромное количество работы, я представляю. Да, mm -hmm. поэтому я думаю, обе стороны. Систем, делать систем более эффективной, а другое место, как найти ученики. Да, mm -hmm. ну, все, все было сложно, потому что это был, это был для нас новый опыт. Когда я начинал мой, мой, мою компанию mm -hmm. э, на лесопильный бизнес, это я, я понял уже, это я это, это делал, я понял, у меня было много э, связей, в особенности в Японии mm -hmm. и, и поставщиков в Канаде, это было э, ясно. Но когда мы начинали с этой интернет-бизнес, э, э, это было сложно, это было очень сложно. Это совершенно другой опыт, правильно? Онлайн и офлайн. Да, это, это, это... И, и потом у, у меня есть э, свой собственный способ mm -hmm. для изучения языков. Правильно. Это, это не очень... Я думаю, что большинство людей, а, людей они э, учились, учились в школах, mm -hmm. и они не понимают, как изучать э, язык. Правильно, потому что это настолько запутано. Да, и поэтому надо объяснить, как изучать, и потом, как использовать э, наш веб-сайт. И когда у вас есть необходимость все объяснить, ну, вы, вы потеряете э, люди, да, потому что люди нет э, терпимости Правильно. читать и, не, или смотреть видео, чтобы понимать, как использовать сайт, как изучать, изучать язык. Они хотят сразу разговаривать. Разговаривать, где урок один, урок два. Изучение языка, языков, это не так. Это другая вещь. Все правильно. Вы знаете, я же тоже нахожусь в Канаде, но я живу в Торонто. Вы живете в Ванкувере, а я живу в Торонто. И Канада — это страна, где э, вообще два языка должно быть, правильно? Фран... Должно быть. Французский и английский. И вроде как люди должны, э, те, допустим, которые хотят работать э, в government, в государственных, э, на государственной службе, и студенты, молодые студенты, которые учат французский язык в школах, они должны быть мотивированы, правильно же, учить язык. Но почему-то этого, почему этого не происходит. Это огромная дилемма, вот, допустим, тоже, как и для меня, допустим, да, или для других, которые, которые, допустим, преподают английский в России, чтобы вроде столько людей, которые это хотят, изучать, которые хотят изучать английский, потому что вот сколько разных возможностей и работа, и, и э, они становятся более компетитив, да, более, э, видите, я тоже забыла русское слово, 
конкурентоспособными. Но тем не менее, почему-то они не настолько э, не доходят до конца. Да, потому что есть внутренние мотивации и есть внешние мотивации. Угу. Если вы скажете мальчики, да, у вас э, э, необходимо изучать французский, потому что это, это государственный язык, бла-бла-бла. Угу. Но для них это не реально. Это, это, если у них нет внутренней э, желания... Эмоционального, э, да? А, что? Вы именно про эмоциональное желание говорите? Эмоциональное э, и, я не знаю, э, у них есть... Э, я не знаю, подруга или любит литературу или что-то должен быть. Это только потому, что это хорошо, ты должен это делать, но это не работает. И если я вижу, например, здесь в Ангуре нет возможности говорить по-французски. Поэтому изучать французский в школах это... Ничего не стоит, это очень э, нереальный, не привлекательный, это, это... Не имеет смысла, да? Никто этого не учит. Не uh -huh. имеет смысла, да. Поэтому, uh -huh. Но это другая, <laughs> другая история. Как uh -huh. делать изучение э, французский, английский и русский привлекательный для ученики? Это, это важнее, чем как изучать... Э, правильные грамматики, правильные все этого. Mm -hmm. Мотивация, да? Начинается с, с, с мотивации отношения собственного человека. Mm -hmm. Поняла, поняла. Mm -hmm. Хорошо, спасибо огромное. И у меня последний вопрос есть. Um, давайте я его на английском спрошу. What, what would be your recommendation to people who are thinking about starting up a, a business, any business? What would be the most important thing to know? You are in sight. All right, here's what you need. Mm -hmm. You need, first of all, to uh, accept the fact that, you know, you're going to have to go two, three years without income, mm -hmm. or very little income. So be prepared for it. Okay? All right. Second of all, make sure you know your business. Mm -hmm. You know, I, like, the way I went into the language system was not ideal. Um, Ideally, for with my lumber business, I knew the market, I knew people, I understood the product, so I had something to offer, I had some expertise. Mm -hmm. okay. uh, so you have to be willing to risk, but you shouldn't risk everything. Have something in reserve, so that if you do fail, you're not, you know, <laughs> in the courthouse. <laughs> uh, make sure you know your business. Right. Trust people. Trust people. Extremely important. You are not going to be able to do it on your own. So you have to find allies. Mm -hmm. And so you have to work with other people. You have to trust. Right. You have to right. trust. Nothing happens on your own. So you need to build up your network of people that trust you. And mm -hmm. that's the other thing. You have to be trustworthy. Mm -hmm. Anything you say, if you don't deliver, you know, it, it takes a long time to build up your credibility and you can destroy your credibility very, very quickly right. and you won't get it back. Right, in seconds. Mm -hmm. Yeah, so, so I think this whole uh, uh, issue of trust being trustworthy yourself, and also you have to trust other people. But you have to know who to, who to trust, because some people are trustworthy and some are not. Right. So you have to be a good judge of people. Those are kinds of the sorts of things that I would, uh, that I would uh, advise people. Mm -hmm. Thank you so much, Steve. Thanks. No. These are valuable advices. Um, and uh, once again, um, I had the Steve today, founder of Flink, an online language learning system. It was a great interview, great tips, uh, great insights, Steve, and thank you very much. Thank you, Julia. <laughs> Thanks. Okay, I will stop the recording now. Just a second. Okay. <laughs>